Cảm Tú rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Đại đoàn kết toàn dân của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Kính thưa quý vị, xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong thời gian qua, thị xã Trảng Bàng đã triển khai hàng loạt mô hình, cách làm hiệu quả, tạo điều kiện cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Với hình thức hỗ trợ không tính lãi, mô hình hỗ trợ vốn có hoàn lại cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được triển khai thực hiện tại xã Phước Bình đã trở thành đòn bẩy giúp các hộ nghèo có nguồn vốn sản xuất, phát triển kinh tế, tiến tới thoát nghèo bền vững. Phước Bình được thành lập trên cơ sở sắp nhập hai xã, Bình Thạnh và Phước Lưu của thị xã Trảng Bàng. Đa số nhân dân sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp, đời sống vật chất và trình độ dân trí còn thấp. Năm 2023, Phước Bình được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã chọn làm địa phương triển khai thực hiện mô hình, hỗ trợ vốn có hoàn lại cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giai đoạn 2022-2024. Ngay khi có kế hoạch, Phước Bình thành lập Ban Quản lý Dự án, tiến hành khảo sát đời sống người dân trên địa bàn, chọn đối tượng phù hợp để hỗ trợ vốn. Theo kế hoạch, có 3 nhóm đối tượng được hỗ trợ trong dự án này. Nhóm 1, 5 hộ dịch vụ. Nhóm 2, 26 hộ chăn nuôi. Nhóm 3, 24 hộ mua bán nhỏ lẻ. Tổng cộng 55 hộ, tổng nguồn vốn 900 triệu đồng. Thì qua cái khảo sát trên địa bàn xã thì phối hợp với các ngành. Khi khảo sát trên địa bàn thì có một số nhóm bà con nằm trong các đối tượng hộ mới thuốc nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đang cần một số vốn để cải thiện dương lên trong cuộc sống nhằm cái mục đích là cũng một trong những cái giải pháp để thoát nghèo bền vững của địa phương. Qua khảo sát thì có một số bà con mới thoát nghèo thì cái nhu cầu của họ trong công việc thì khác nhau nên là ngay chỗ của ở mặt trận xã thì sẽ phân ra thành ba nhóm đối tượng trong đó là nhóm đối tượng thứ nhất là cái nhóm chăn nuôi nhóm chăn nuôi nhóm thứ hai là nhóm mua bán nhỏ lẻ nhóm thứ ba là muốn dịch vụ cũng như là sắm mua sắm những cái trang thiết bị để phục vụ cho cái nhu cầu của công việc đi làm khi mà thực hiện cái mô hình này thì trước đây bà con rất là khó khăn khi mà đi làm thì cũng phải vay mượn hoặc là thuê cho nên từ khi mà có cái nguồn vốn hỗ trợ không tính không lãi này thì bà con làm là ăn đạt rất hiệu quả rất cao không còn đi vay mượn hoặc là đi chạy đi kiếm như lúc trước nữa nói chung là nào bà con rất là À, phấn khởi vì, vì cái nguồn vốn này nó đạt cái hiệu quả rất là cao. Gia đình bà Nguyễn Thị Nhuân, 75 tuổi, ngụ ấp Bình Thuận, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn của địa phương. Mọi chi tiêu sinh hoạt đều trông chờ vào người con làm nghề thợ hồ, nhưng thu nhập cũng bấp bênh vì không có đủ phương tiện sản xuất. Gia đình bà được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phước Bình hỗ trợ 20 triệu đồng từ mô hình để có nguồn vốn tiếp tục đầu tư. Mặt trận tổ quốc địa phương hỗ trợ cho tôi là uh, giới thiệu cho tôi là được uh, nhận được 30 triệu để sửa nhà. Hồi đó là nhà đại đoàn kết. Bây giờ sửa, có được uh, sửa thì thợ, có thợ nhà đó sửa nó cũng được uh, là uh, ấm cúng hoặc khỏi dột. Mới đây hỗ trợ được 10 triệu, uh, 10 triệu là mua được uh, cái máy cắt cho con tôi đi làm hồ. Máy cắt gạch với lại máy trộn hồ, với lại cái xe xe đẩy hồ. Trước đây thì nghèo khổ quá, không có vốn mặn gì cũng mướn ta hết trơn à. Rồi ví dụ như mặn được triệu cái mướn, trả tiền mướn hết là 5 600 rồi. Rồi đó là nay hiện nay được hỗ trợ cho mượn vốn 10 triệu đó là khỏi mướn à, mua, được khỏi mướn rồi từ cái đó té ra gia đình cũng từ đó là là, là khỏi trả tiền mướn thì mình mình mặn cái mình ăn gọn do đó mà đời sống cũng hơi nâng 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 lên nhưng mà cũng nhờ là, là đảng nhà nước là mặt trận để ủng hộ mới được vậy thời gian tới thì tôi cũng mong muốn là 
hả nếu mà hả thấp thì ước muốn thấp cao thì ước muốn cao tôi cũng nhờ hỗ trợ thêm thằng nguồn vốn nữa để là cho con tôi nó được làm chủ thợ có hai ba người là cu ly để mà 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 xây lãnh được cái nhà nguyên cái nhà vậy để xây cho nó có nhiều tiền kia cho anh em thất nghiệp làm cùng chung nhau làm để có ăn hay như gia đình Võ Hoàng Minh, ngụ ấp Phước Thành, xã Phước Bình, tuổi đã cao nên khó xin việc làm, không có vốn liếng để chăn nuôi, nên nhiều năm nay chỉ quanh quẩn ở nhà. Khi được mặt trận tổ quốc xã hỗ trợ nguồn vốn từ mô hình để mua bò chăn nuôi, ông rất vui mừng. Ông tận dụng đất trống quanh nhà, trồng thêm cỏ cho bò ăn, thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ để bò phát triển tốt. Sau một thời gian chăm sóc, bò sinh trưởng khỏe mạnh, sinh thêm bê con. Sắp tới, ông sẽ hoàn vốn cho mặt trận tổ quốc xã, tiếp tục hỗ trợ cho gia đình khác. Thì người nhận đồng vốn này rước hết, đó, tôi mua là con bò, với là còn mới vốn tôi mua thiết, mua trụ xi măng tôi làm, đó là chuồng trại. Xong là tôi về chăn nuôi, cũng mình lấy cũng cái lấy công để làm lời. Đã, đã, nay đẻ đẻ rồi bò cũng sắp sửa, cũng có đẻ nữa. Tôi nửa tới tháng 6 rồi tôi bán, rồi, hai con tôi hoàn thành là vốn lại trước hết cho nhà nước tôi thấy mô hình này là rất là tốt với bà con nông dân đây mà ở những hộ mà khó khăn mà mô hình này thấy là hoàn thành là xứng đáng với bà con nông dân đã, đã vượt lên chính mình như tôi giờ tôi thấy giờ thấy là giờ giờ nước hỗ trợ cho vốn 20 triệu mà để tôi mua bò mà trở lên tôi cũng có công an việc làm mà cái gì cũng thấy là khỏe rồi giờ thì giờ thì mong muốn cũng có mà, mà những người hộ khác ta cũng còn khổ như mình thôi để nhường lại cho những hộ khác đó, còn mình đã cũng có rồi, nhà nước cũng có hỗ trợ số vốn đã mua bò, đã sanh sản là đầy đủ rồi. Thôi giờ tôi cũng vô đó thôi. đó Để mô hình phát huy hiệu quả, sau khi giải ngân, mặt trận tổ quốc xã phối hợp ấp tiến hành kiểm tra, theo dõi và hướng dẫn các hộ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích. Như trường hợp của anh Tống Văn Tâm, ngụ ấp Bình Quế, xã Phước Bình. Anh bị khuyết tật chân, đi lại khó khăn, công việc không ổn định, thu nhập bắp bên. Từ khi được mô hình hỗ trợ nguồn vốn, anh đã có phương tiện đi lại, công cụ hỗ trợ hành nghề bán vé số mưu sinh. Đối với anh, nguồn vốn này có ý nghĩa rất lớn về tinh thần, tiếp thêm động lực cho anh vượt qua những rào cản khiếm khuyết và khó khăn, chủ động vươn lên trong cuộc sống. Hoàn cảnh nó lúc trước rồi nó bị phức tạp, đó. đi bộ bán số khó khăn cực khó khăn quá rồi mới nhờ địa phương địa phương hỗ trợ cho tôi được hai chục triệu có vốn làm ăn mình xe rồi đi bán phương tiện hơi hơi phương tiện hơn có nguồn vốn hỗ trợ của địa phương hỗ trợ là mình thấy khỏe nhiều có có khả năng mình mừng có thể càng ngày càng lên cũng được hỗ trợ 20 triệu đồng từ mô hình hỗ trợ vốn có hoàn lại cho hộ nghèo hộ cận nghèo hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022-2024 anh Trần Văn Lượm ngụ ấp Phước Lợi xã Phước Bình đã đầu tư mua thêm phương tiện máy móc để phục vụ cho công việc sửa xe của mình với anh khi nhận được sự hỗ trợ của địa phương không chỉ là niềm vui mà còn là trách nhiệm cần phải sử dụng đồng vốn hiệu quả hoàn trả cho địa phương để mặt trận xã tiếp tục giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn khác anh cũng mong muốn Bộ hình này có thể được nhân rộng trong thời gian tới. Được uh, hỗ trợ dần vốn bên uh, mặt trận uh, là tổ chức chương trình làm cho dai 20 triệu uh, về tôi mua máy này là rồi mình không không đủ tiền nữa rồi bù tiền vô thêm. Rồi nó được mua thêm đồ lật giặt nữa chứ cũng không có hồi đó thì cũng không có bằng được những như nay. Nhà nguồn vốn này thì cũng được đỡ đỡ gì lắm người từ có nguồn vốn thì cũng mua được nhiều này thứ nên có phát triển làm thêm nói chung vốn này giờ có thể nhân rộng thêm hay là hỗ trợ thêm như như mình thực tế nguồn vốn này thì nó cũng đỡ, đỡ thôi chứ cũng không mong nguồn vốn này có thể nhiều hơn chút nữa nên có thể giúp đỡ nhiều hơn cũng ráng màn trả số gói vốn này để với mong mặt trận là có làm nhiều cái chương trình nữa giúp đỡ bà con trên địa bàn địa phương mình đây có say sở làm vậy cũng vậy cũng được cũng hay rất hay trên thực tế nhiều hộ mới thoát nghèo nếu không có vốn tiếp tục đầu tư không được tiếp tục hưởng các chính sách ưu đãi dành cho hộ nghèo cận nghèo rất dễ tái nghèo do đó việc triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ vốn không tính lãi tại xã Phước Bình 
đã trao cần câu giúp cho những hộ mới thoát nghèo có thêm nguồn vốn để tiếp tục đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Thông qua mô hình nhằm tuyên truyền sâu rộng về chính sách của đảng, nhà nước đối với hộ nghèo, từng bước làm thay đổi nhận thức, tự lực vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững. Nhìn chung qua một năm thực hiện mô hình, những hộ được nhận nguồn vốn đều xây dựng kế hoạch sử dụng hiệu quả, khả năng thu hồi vốn cao. Trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Trảng Bàng sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình tại các xã phường khác trên địa bàn thị xã để thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo bền vững ở địa phương. Thưa quý khán giả, chương trình Đại đoàn kết toàn dân kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.